எவ்ரிவன் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹாப்பி ஸ்நாக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நிறைய பேரோட ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரசமலாய் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஸ்வீட்டுக்கு மூணு ஸ்டெப் இருக்கு பார்த்துடலாம் இதுக்கு ஒரு பேன்ல அரை லிட்டர் அளவுக்கு முழு கொழுப்புல பால் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பால் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு எலுமிச்ச பழத்தோட சாரை நான் எடுத்திருக்கேன் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க டைரக்டா அப்படியே எலுமிச்ச பழ சாரை சேர்க்காதீங்க சேர்த்த உடனே பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரைய ஆரம்பிக்கும் இது போல ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க இப்ப பாருங்க ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நம்ம இப்ப வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இது வடிகட்டுறதுக்கு வடிகட்டி மேல ஒரு மெல்லுசான துணியோ இல்ல இது போல டிஷ்யூவோ சேர்த்துக்கோங்க இந்த தரைஞ்ச பால இதுல சேர்த்துருங்க இது மேல கொஞ்சம் சாதா தண்ணி சேருங்க அப்படி சேர்த்தீங்கன்னா அந்த எலுமிச்ச பழத்தோட புளிப்பு தன்மை இந்த பால்ல வராம இருக்கும் இதை ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் இதுல இருக்க தண்ணி வடியறதுக்காக ஒரு இடத்துல கட்டி வச்சிருங்க ஏன்னா நமக்கு அதுல கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்க கூடாது இந்த இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம மலாய் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன்ல அரை லிட்டர் அளவுக்கு முழு கொழுப்புள்ள பால் எடுத்துக்கலாம் பால் நல்லா கொதிக்கணும் இதுல நான் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு குங்குமப்பூ எடுத்திருக்கேன் இதுல இந்த கொதிச்ச பால சேர்த்துருங்க இந்த பால் பாதியா வத்துறதுக்குள்ள இந்த குங்குமப்பூல இருக்க எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கிடும் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சு ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் பத்து முந்திரிய பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் இதை சேர்த்தரலாம் அதே போல பத்து பாதாமையும் பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா பிஸ்தாவையும் பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த பால்ல இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்த உடனே நல்ல பிளேவர் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் சைட்ஸ்ல இருக்க அந்த பால் ஆடைகள்லாம் நல்லா எடுத்து உள்ள நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுதான் நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்க போறேன் இந்த சர்க்கரை பாலுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ரசகுல்லாக்கு தனியா நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போறோம் பால் குறைய குறைய அதோட வாசமே நல்லா ஆயிட்டு வரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த பால் கோவா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப பாருங்க பால் நல்லா சுண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஊற வச்சிருக்க அந்த குங்குமப்பூ பாலையும் இதுல சேர்த்துடலாம் இந்த குங்குமப்பூ பாலோட சேர்த்து சேர்க்கறதுனால நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கலர் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இதுவே நல்ல ஒரு எல்லோ கலர் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பால்ல சேர்த்துருக்க நட்ஸ் குங்குமப்பூ ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நல்ல மனம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போல இருந்து வர ஆடைகள் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும் அந்த ஆடைகள் சேர்க்கிறப்ப டேஸ்ட் இன்னும் கூட நல்லா இருக்கும் எல்லாத்தையும் இது போல ஸ்கிராப் பண்ணி உள்ள மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இந்த பால் பாசுந்திக்கெல்லாம் பண்ற மாதிரி ரொம்ப திக்கா இருக்க கூடாது கொஞ்சம் தின்னா தான் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம ரசகுல்லா சேர்க்கிறப்போ அந்த பால் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம மூணாவது ஸ்டெப்க்கு போலாம் இதுக்கு நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்க இந்த பன்னீர் எடுத்துக்கலாம் இத சேனானோ சொல்லுவாங்க இத நல்லா பெசையணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பெசைங்க அப்படி பெசைறப்ப ஒரு சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இதுல கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்க கூடாது அப்பதான் நம்மளோட ரசம்லாம் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் கொஞ்சமா அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லா பெசைய வரும் நீங்க எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டா வரும் நம்மளுடைய ரசமலாய் இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃபிளவர் மாவு சேர்க்கிறேன் இந்த கார்ன்ஃபிளவர் சேர்க்கறதுனால சுகர் சிரப்ல இந்த ரசகுல்லாவை போடுறப்ப பிரியாம நமக்கு வரும் அதையும் சேர்த்து இந்த மாவோட நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க இப்போ ரசமலாய்க்கான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளா இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு உருட்டும் போது ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்தெல்லாம் உருட்ட கூடாது ரொம்ப லைட்டா உருட்டணும் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா ரசகுல்லா ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும் 
நான் இங்க சின்ன சின்ன உருண்டைகளா எடுத்துக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க பெருசா கூட எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்மளோட எல்லா உருண்டைகளும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கான சுகர் சிரப்ப நம்ம இப்ப ரெடி பண்ணிரலாம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் சக்கரை எடுக்கிறேன் இதுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இதுக்கு சர்க்கரை பாகல்லாம் எடுக்க போறது இல்ல வெறும் சர்க்கரையை போட்டு தண்ணியில கொதிக்க தான் வைக்க போறோம் கொஞ்சமா ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம ரசம் லாய்க்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்க உருண்டைகளை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த உருண்டைகளை வேக விடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது போல அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை உருண்டைகளை திருப்பி விடுங்க அப்பதான் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்ப பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த உருண்டைகள்லாம் வந்து நல்லா சாஃப்டா கிடைச்சிருச்சு இத க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஆற விடுங்க இந்த உருண்டைகளை நான் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் அந்த சுகர் சிரப்ல இருந்து எல்லாத்தையும் இந்த வடிகட்டியில சேர்த்துடலாம் இது போல இப்ப நல்லா வடிகட்டியாச்சு அந்த கரண்டி வச்சு இப்போ நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்க மலாயில இந்த உருண்டைகளை இதுல சேர்த்தரலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே சேர்த்தாச்சு இத ஒரு ஆறு மணி நேரம் அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருங்க இது போல சின்ன சின்ன ஸ்டெப் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான ரசம்லாம் நமக்கு கிடைச்சிடும் ரொம்ப டேஸ்டியான சூப்பரான ரசம்லாய் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க உங்களை இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் சுதா சம்பத் பை பாய்